హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్య అకాడమీ ఈరోజు మరో కొత్త నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళ అభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి టీఎస్పీఎస్సీ యొక్క నోటిఫికేషన్ని జారీ చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖలో మహిళా శిశు సంక్షేమ అధికారి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల్ని టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికేషను కోరుతూ విడుదల చేసింది అయితే దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంకా ముఖ్య అంశాల లోపల మనకి తీసుకుంటే ఒకసారి నోటిఫికేషన్ మనం పరిశీలిస్తే నోటిఫికేషన్ నెంబర్ థర్టీన్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఫిఫ్త్ రోజు నాకు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్న మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇంక్లూడింగ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఐసిడిఎస్ అడిషనల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఐసిడిఎస్ అండ్ మేనేజర్ ఆఫ్ హెర్ హౌస్ ఇన్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది జనరల్ రిక్రూట్మెంట్గా మనకు చూపించబడ్డది సో దీని లోపల అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఒక మహిళలకు సంబంధించి మాత్రమే మనం దీన్ని చూస్తూ ఉన్నాం అంటే అర్హులైన మహిళల నుంచి మాత్రమే దీనికి దరఖాస్తులని స్వీకరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సబ్మిషన్ సంబంధించి ఆ డేట్లు కూడా మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు దీని లోపల సో నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ చే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ కూడా జోన్ వైజ్ లోపల మల్టీ జోన్ వన్ మల్టీ జోన్ టూలో ఇచ్చారు మల్టీ జోన్ వన్ లోపల పదిహేడు పోస్టులని మల్టీ జోన్ టూ లోపల ఆరు పోస్టులని మొత్తం ఇరవై మూడు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇదంతా ఆఫీసర్ గ్రేడ్ కాబట్టి సో దీనిలో స్కేల్ చూడండి జీత భత్యాలు యాభై ఒక్క వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయల నుండి ఒక లక్ష ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల పది రూపాయల వరకు ఉన్నది అని అంటే ఎంతో ఆకర్షణీయమైన జీత భత్యాలు అనేవి మనకి దీని లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా దీనిలో అర్హులైన వాళ్ళందరూ కూడా మనం అప్లై చేసి ఈ జాబ్ను కొట్టాల్సిందే కోరుతున్నాం దీంట్లో ఎన్ని టోటల్ పోస్టులు ఇరవై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అయితే ఎవరెవరు దీనికి అర్హులు ఈ ఎగ్జామ్ రాయటానికి అని చూస్తే మనకి మొదటగా ఈ క్వాలిఫికేషన్లో చూడండి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ హోమ్ సైన్స్ సోషల్ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ సోషాలజీ సో హోమ్ సైన్స్ లోపల డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ సోషల్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదా సోషాలజీ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ దీనికి అర్హులు అట్లాగే బిఎస్సి హానర్స్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లోపల కూడా చేసిన వాళ్ళు డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు అర్హులుగా మనకి చెప్పారు తర్వాత బిఎస్సి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ బాట్నీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ అట్లాగే బిఎస్సి అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ పబ్లిక్ హెల్త్ బాట్నీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ అట్లాగే బిఎస్సి క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ దీని లోపల బాట్నీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ అట్లాగే బిఎస్సి అప్లైడ్ న్యూట్రిషన్ చూడండి బాట్నీ జువాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ కూడా ఇది చదివిన వాళ్ళు కూడా అర్హులే తర్వాత బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్సెస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ జువాలజీ బాట్నీ ఆర్ కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ చదివిన వాళ్ళు కూడా మనకి అర్హులుగానే నోటిఫికేషన్ తెలియజేస్తూ ఉంది బిఎస్సి ఫుడ్ సైన్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అట్లాగే బాట్నీ లేదా జువాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ న్యూట్రిషన్ అండ్ బాట్నీ ఆర్ జువాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ ఆ బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కూడా రూలే దాంట్లో బాట్నీ జువాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ బయో కెమిస్ట్రీ సో ఇట్లా మనకి ఇవి ఏ క్వాలిఫికేషన్ గల వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్కి చేయవచ్చు వాటి పూర్తి డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీంట్లో అవి అర్హత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఈ జాబ్కి అప్లై చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఎంతగానో ఉంటుంది మరి ఈ వయోపరిమితి ఏజ్ ఎట్లా ఉంది పద్దెనిమిది నుండి ఈ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి కట్ ఆఫ్ ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికే మనకి ఉన్నది తర్వాత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లోపల స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సర్వీస్ పైన అట్లాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెండర్డ్ ఇన్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ తర్వాత ఎన్సిసి వాళ్ళకి ఎన్సిసిలో మనకి ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేసి ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ 
అట్లాగే లెంత్ ఆఫ్ సర్వీస్ సో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూ వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు అంత క్రైటీరియా మనకి డీటెయిల్గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రాత పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ద్వారా ఉంటుంది ఈ పరీక్షా కేంద్రం మాత్రం హైదరాబాద్లో ఉంటుంది మనకి సో కాబట్టి అందరూ కూడా హైదరాబాద్లో రాష్ట్రానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఈ పరీక్ష ఫీజు మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు అప్లికేషన్కి ఏమో రెండు వందల రూపాయలు అట్లాగే నూట ఇరవై రూపాయలు ఏమో ఎగ్జామ్ ఫీజుకి మనకు ఉంది అట్లా అన్ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ నిరుద్యోగులు ఎవరు కూడా మనకు ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అందరూ కూడా దాదాపుగా అప్లై చేసుకొని ఈ లబ్ధిని చేకూర్చడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది డెఫినెట్గా ఉద్యోగం సాధించాలి ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రభుత్వం లోపల పనిచేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీన్ని ఎట్లా పే చేయాలి అంటే ఈ దరఖాస్తు ఎట్లా చేయాలి ఆన్లైన్ ద్వారా చేయాలి లాస్ట్ అండ్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు చివరి రోజు టెన్త్ అక్టోబర్న ఉన్నది కాబట్టి తప్పనిసరిగా అర్హులైన వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని అప్లై చేసి డిసెంబర్ లోపల ఈ మంత్లోనే డిసెంబర్ లోపల అంటే ఇది సెప్టెంబరు అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మూడు నెలల లోపల లోపలనే మనకు ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన యొక్క గైడెన్స్ని కానీ కోచింగ్ని కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా అవైలబుల్గా ఉంటే తీసుకొని మంచి ఆకర్షణీయమైన జీతం ఉంది సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉద్యోగాన్ని సాధించండి సో ఇట్లాంటి అన్ని విషయాలకు సంబంధించి లేటెస్ట్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా అనేక రకాలైన కొత్త కొత్త విషయాలు విద్యా ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మనం ఈ ఛానల్ ద్వారా అందించబోతున్నాం కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మీరు తప్పకుండా ఈ ఛానల్ని ఆర్య అకాడమీని మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను